neuen Formen der Gewalt sind in unser Leben getreten, seitdem es ja, Social Media gibt. Ähm, aber sind die Formen dieser Gewalt wirklich so neu? Ist das wirklich etwas, das erst jetzt auftritt? Nun, diese Form der Gewalt gibt es eigentlich schon sehr lange. Schon vor Zeiten des Mitmachinternets, vor Zeiten von Social Media, vor Zeiten von, äh, von Facebook, von SMS. Ähm, trotzdem, eine Umfrage äh, für, die, für den Menschenrechtsbefund 2012 hat ergeben, dass in Österreich jeder fünfte Jugendliche über das Internet schon einmal gemobbt wurde, beziehungsweise das in physische, psychische Gewalt angedroht wurde. Aber wenn das eine alte Form der Gewalt ist, warum sollten wir uns eigentlich jetzt ähm, wirklich damit beschäftigen äh, und über das Internet nachdenken? Denn die Gewalt gibt es ja so und so schon. Warum Bewusstseinsbildung in Social Media? Wozu? Nun, da muss ich jetzt eine Frage stellen. Ja? Und zwar, warum ist Gewalt über Social Media, über das Internet oder um so vieles äh, für Freilich, komm mal. Komm. Um so vieles schlimmer und um so vieles äh, gewalttätiger als Gewalt, die äh, über, über die normalen Wege verbreitet wird. Nun, gleich eins vorweg, Social Media und Mitmach Internet ist nicht schlecht per se. Im Gegenteil, es sind ganz tolle Dinge, die man machen kann, es ist ganz lustig, man kann sehr vieles bewirken und eigentlich sollten wir es ja für, unsere, für unser Wohlbefinden nutzen. Aus Zeiten des, 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 des Beginns des Cyberspace war man es gewohnt, dass alles gratis ist. Das Netz gab alles gratis her, irgendwer hat das gepostet, die anderen haben es runtergeladen, ob Software, ob Bilder. Nun, diese Unbekümmertheit gibt es heute noch und da ist der nächste Schritt in, ähm, ja, in, in eine, ins Unerlaubte sozusagen. Das heißt, die Gratis-Downloads, die nimmt man heute so hin, ja, also das, das kostet eh nichts, das Netz gibt es gratis her. Und hier verschwimmen auch die Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Nicht-Erlaubten, also dem Verbotenen, sehr stark. Es ist jetzt vielleicht keine Form von psychischer Gewalt oder von Cybermobbing, aber es ist doch ein Schritt in eine Richtung, wo speziell unsere Kinder sehr alleine dastehen. Denn all diese Gefahren, all diese ja, Hindernisse, all diese Ungewissheiten, die im Internet auf sie zukommen, wenn sie Social Media benutzen, und es ist eben heute üblich, dass das benutzt wird, Denen steht sie alleine gegenüber. Und die Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, egal ob es sich jetzt um Downloads handelt, egal ob es sich darum handelt, ein Foto von einer Freundin oder von einem Freund ins Netz zu stellen, egal ob, so wie jüngster Fall war, ein Schüler, der seine Lehrerin fotografiert hat, wie sie vom Sessel gefallen ist. Ähm, die können als Spaß aufgefasst werden, die können aber auch als krimineller Akt aufgefasst werden. Und bei all diesen Risiken sollten wir unsere Kinder nicht alleine lassen. Dann stellt sich die nächste Frage für mich. Ist denn überhaupt ein Bewusstsein in den Eltern, in den Familien, in der Gesellschaft vorhanden, über die möglichen Nutzen, von Social Media, vom Internet generell, sagt sich so, vom Internet ist schon so ein abgedroschener, äh, so ein abgedroschener Ausdruck, äh, vom Mitmachnetz, vom, vom, von all den Möglichkeiten, die sich dort bieten. Also nicht nur von den negativen, sondern auch von den positiven Seiten. Ich glaube, dass das nicht so ist. Viele Leute beschäftigen sich zwar mit Internet, shoppen mal hier, mal dort, 
auch einen Computer in der Firma. Aber ich denke, die Probleme des täglichen Alltags, die Sorgen am Arbeitsplatz, die, die, die Sorgen in der Familie, wie geht es mit der Wirtschaft weiter, besteht mein Arbeitsplatz weiterhin, sind schon sehr groß und, und doch immer wieder überwiegen diese, diese Themen und sozusagen das Computerspielerei, warum soll ich mich damit beschäftigen, das habe ich doch nicht nötig. Und dann kommt auch noch ein Faktor dazu, nämlich äh, der Falco hat es in den 80er Jahren gesungen, nie mehr Schule. Das trifft schon für sehr viele Erwachsene auch zu. Sie müssen sich jetzt nicht angesprochen fühlen, Sie können es auch mitnehmen. Äh, ein gewisses Desinteresse am lebenslangen Lernen sozusagen. Warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, das mir so und so nichts bringt? Ich habe schon gelernt, ich habe meinen Beruf, ich brauche nichts mehr. Diese täglichen Probleme und das nicht lernen wollen und nicht mehr weiterdenken wollen, führt natürlich dazu, dass Dinge dann einfach schnell schlecht gemacht werden. Ja, das, Social Media werden dann lächerlich gemacht, das Computerspielerei abgetan. Das, was für die Kinder eigentlich wichtig ist und wo sie reingewachsen sind, mit dem sie aufgewachsen sind, wird von uns Erwachsenen sehr oft als Spielerei hingestellt. Und hier kommt ein dritter Punkt noch ins Spiel, nämlich ein Gegensatz der Generationen natürlich. Es ist ein Generationenthema. Unsere Kinder die von uns Wissenschaftlern oder von der Wissenschaft gern als, äh, als Natives bezeichnet werden, die, die sind aufgewachsen mit Social Media, die sind aufgewachsen mit, mit Internet, die sind aufgewachsen mit Applikationen, die bewegen sich frei im Netz, die haben keine Berührungsängste gegenüber, gegenüber irgendwelchen äh, neuen Applikationen gegenüber Programmen, die drücken einfach drauf und wenn der Computer abstürzt, na, dann stürzt er halt ab. Die probieren aus, die machen, die tun und die lernen dabei. Und entwickeln Fähigkeiten, die viele Erwachsene niemals mehr erlernen werden, nicht mehr in dieser, in dieser ähm, Fertigkeit. Und sind natürlich in der Anwendung von Internetapplikationen und von Geräten, von den MMIs dazu, vielen Erwachsenen haushoch überlegen. Das ist aber eigentlich nur eine, eine motorische Überlegenheit. Die geistige Reife, glaube ich, haben sie aber noch nicht erreicht, um dieses Medium wirklich zu beherrschen. Und hier glaube ich, dass sehr viele Erwachsene einen großen blinden Fleck haben. Denn eines muss uns bewusst sein, es gibt keine virtuelle Welt, es gibt kein, kein, keinen Cyberspace in diesem Sinne. Das ist alles Realität. Die Social Media sind Teil unseres Lebens. Ob Facebook, ob Twitter, ob Spielplattformen, ob Online-Shopping. Es ist zwar ein Medium, über das wir kommunizieren, aber es ist Realität, denn Konflikte, die über dieses Medium Internet jetzt, also über Facebook, bearbeitet werden, die entstehen ja in der Realität. Wenn ihr auf eine Freundin beleidigt seid oder die Lehrerin nicht möchtet, weil sie euch eine schlechte Note gegeben hat, dann wird dieser Konflikt über das Internet ausgetragen und entsteht aber in der Realität. Und was passiert? Die Folgen müssen auch in der Realität wiederum getragen werden. Das heißt, Verfolgung, psychische Gewalt, Verurteilung, wie in den letzten Fällen gesehen wurde, ja, und Strafen. Also der Konflikt entsteht in der Realität und endet dort. Und das Medium Internet, die virtuelle Welt, das ist nicht ein Playground, ein großer, wo nichts passieren kann, ein abgeschoteter Spielplatz. Das ist Realität. Und wenn wir Eltern uns jetzt nicht mit dieser Virtualität, mit dieser erweiterten Realität eigentlich 
beschäftigen wollen und uns da wirklich hineinsteigern und, 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 und verstehen, wie das funktioniert, dann lassen wir unsere Kinder in diesem großen Bereich unseres Lebens und ihres Lebens vollkommen allein. Und meiner Meinung nach wäre der Lösungsansatz, dass wir in, diesen, in dieser erweiterten Realität, die ja noch ihre Regeln sucht, die Gesetzgebung hinkt hinterher, die ist auch länderabhängig, es gibt unterschiedlichste Gesetzgebungen, es gibt keine wirklich festgeschriebenen Regeln, lassen wir, sehr viele von uns, unsere Kinder allein. Das heißt, Gemeinsames Gestalten, gemeinsames Entwickeln von Regeln, gemeinsames Erleben dieser Regeln und gemeinsames Scheitern gehört genauso dazu wie die positiven Seiten. Und mein Appell an Sie, bieten Sie Ihren Kindern die Möglichkeit, sich auch in dieser erweiterten Realität an Sie zu wenden. Nicht nur dort, wo es einfach ist oder wo es gewohnt ist, sondern auch dort, wo es für Sie vielleicht schwierig wird, wo es für Sie nicht so einfach ist, wo Sie als Erwachsene, als Eltern etwas tun müssen, dazu lernen, Ihren Horizont erweitern und gemeinsam mit Ihren Kindern Regeln definieren. Das wäre im Sinne des lebenslangen Lernens und vor allem im Sinne des Handreichens für Ihre Kinder.